ஒரு பிராக்டிஸ் செய்யறோம் அதனால லோகதாஸ் வந்து ஒர்க் பண்ணுறார் அதாவது வந்து தமிழ் ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷனுக்கு அவர் எங்களுக்கு எனக்கு உதவிக்காக உதவி உதவி எனக்கு செய்வதற்காக இந்த இன்டர்வியூ அப்படி என்று சொல்ற ஒரு ஒருவர் வந்து மன சோர்வாக நிலையில் வந்தால் எப்படி நாங்கள் அவர்களோடு கதைக்க வேண்டும் என்ன செய்யலாம் சிபிடி அப்படி என்ற இதை செயல்பாடு அதாவது உணர்வுகள் உடல் அறிகுறிகள் எப்படி எங்களுடைய செயல்பாடு இருக்கின்றது என்பதை பார்த்து அதை யூஸ் பண்ணி அந்த ஸ்ட்ரக்சரை யூஸ் பண்ணி அவரோட எப்படி நாங்கள் பேசுவோம் அப்படி என்பதை நீங்கள் வந்து அவதானிக்கலாம் லோகதாஸ் வந்து ஐடி கன்சல்டன் மேபி சரியாக சொல்றேன் என்று யோசிக்கிறேன் அவருடைய பெயர் தீபனாக மாத்தி விடுகிறேன் ஏனென்று சொன்னால் அது லோகதாஸ் அப்படி என்று சொல்லாமல் அவர் ஓல் பிளே ஓல் பிளே என்று சொன்னால் அவர் ஒரு நடி இந்த ஒரு நபராக அவர் நடிக்கின்றார் அவருக்கு இப்படியான பிரச்சனைகள் நடக்கவில்லை அதை நீங்கள் யோசிக்க கூடாது அவர் ஒரு பிரச்சனையில் இங்கே வந்திருக்கார் என்று ஓகே லோகதாஸ் ஓகே நீங்க ரெடியா ஓகே சோ உங்களுக்கு மிகவும் கடினமாக இருந்திருக்கும் எங்களை வந்து பார்ப்பதற்கு ஆனால் நீங்கள் செய்த இந்த முயற்சியை நினைத்து நான் மிகவும் மகிழ்கின்றேன் உங்களுக்கு நீங்கள் சில பிரச்சனைகளில் வந்து ஆக்கிரமிக்கப்பட்டிருக்கிறீர்கள் என்று சொல்லி உங்களுடைய மருத்துவர் எங்களுக்கு எங்களை பார்க்க சொல்லி சொல்லி இருக்க இருந்தார்கள் நீங்கள் அதை மதித்து எங்களிடம் வந்ததுக்கு மிகவும் நன்றி உங்களுக்கு என்ன பிரச்சனைகள் நடக்கின்றது தீபன் அடிப்படையில் நான் இந்த நாட்டில் நான்கு வருடங்களாக வசிக்கின்றேன் நான் இலங்கையை சேர்ந்தவன் அங்க இருந்து அந்த போரும் அது அந்த போரால் ஏற்பட்ட அந்த காலப்பகுதி அதுக்கு பிற்பாடு தான் நான் இங்கு வந்தேன் இந்த நாட்டில் வசிக்கின்றேன் அத்துடன் எனது வதிவிடவும் என்னும் அது முழுமை பெறவில்லை அந்த நிலையில் இந்த வாழ்க்கை அதாவது இந்த அரசாங்கம் இந்த பங்களிப்புகளோடும் என்னுடைய வேலைகளோடும் என்னுடைய வாழ்க்கை நன்றாகத்தான் போய்கொண்டிருந்தது ஆனால் கடந்த ஆறு மாதங்களாக எனது வாழ்க்கையில் நான் ஒரு மனச்சோர்வை காண்கின்றேன் ஒரு பயத்தை காண்கின்றேன் அத்துடன் என்னுடைய உறவுகளை சந்திப்பதையும் நான் தவிர்க்கின்றேன் ஓகே சோ சோ நீங்கள் ஆறு மாதத்துக்கு முதல் இப்படி உணர ஆரம்பித்திருக்கிறீர்கள் நீங்கள் இலங்கையில் இருந்து வந்திருக்கின்றீர்கள் இங்கே உங்களுடைய அடிப்படை தேவைகளுக்கு வந்து கொஞ்சம் கடினமாக இருக்கின்றது ஆனால் ஆறு மாதத்துக்குள் இப்படி நீங்கள் உணர ஆரம்பித்திருக்கின்றேன் என்று சொல்லி இருக்கிறீர்கள் அப்படி என்ன நடந்தது தீபன் நீங்கள் ஆறு மாதத்துக்கு முதல் இப்படி ஏன் மனசோர்வுக்குள் உங்களுக்கு போகும்படியான நிலைமை ஏற்பட்டது உண்மையில் நான் இங்கே நான் குறிப்பிட்டது போல தனிமையில்தான் இருக்கின்றேன் எனது உறவுகள் எல்லாம் ஊரில் இருக்கின்றார்கள் ஆறு மாதத்து முன்பு நான் ஒரு 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 உறவு ஒரு ரெண்டு குடும்ப விழா வந்து தந்த அழைக்கப்பட்டிருந்தேன் அங்கே நான் அந்த குடும்ப விழா விழாவில் நான் பங்கு பெற்றிய பொழுது அப்பொழுதுதான் அவதானி அவதானித்தேன் எல்லோரும் தங்கள் தங்கள் குடும்பங்களோடு மகிழ்ச்சியாகவும் இருந்தார்கள் நான் ஒரு தனிமையில் இருந்தேன் அப்பொழுது அப்பொழுது இருந்தே எனக்கு என்னுடைய வாழ்க்கையை பற்றிய கேள்விகள் எழத் தொடங்கிவிட்டது அந்த அன்றிலிருந்தே இந்த வாழ்க்கை அந்த சரியான வாழ்க்கையில் நான் இருக்கிறேனா இல்லையா என்ற மனது மனதிலே கேள்விகள் வர தொடங்கிவிட்டது அன்றிலிருந்தே சில நேர சில வேலைகளில் நான் மதுபானத்தையும் பாவிக்க தொடங்கிவிட்டேன் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஓகே ஸோ எனக்கு நீங்கள் சொல்கிறது எனக்கு மிகவும் விளங்குகின்றது நீங்கள் வந்து இலங்கையில் அன் உங்களுடைய குடும்பங்களோடு சந்தோஷமாக இருந்துவிட்டு இப்படி ஒரு வேறு நாட்டில் தனிமையாக வந்து நீங்கள் வேலைகளை செய்து கொண்டு இருந்திருக்கின்றீர்கள் ஆனால் வேறு குடும்பங்கள் எல்லாம் சந்தோஷமாகவும் இருக்கும் பொழுது உங்களுக்கு அது மிகவும் கடினமாகத்தான் இருந்திருக்கும் இப்பொழுது கொரோனா கூட இருக்கின்றது அதை அதனால் உங்களுக்கு ஏதாவது பிரச்சனைகள் அதிகரித்ததா இல்லாவிட்டால் வேறு ஏதாவது சம்பவங்களும் நடந்ததா நிச்சயமாக எனக்கு அந்த நான் குறிப்பிட்டது போல ஆறு மாதத்துக்கு முதல் இருந்து எனக்கு இந்த பிரச்சனைகள் தொடங்கிவிட்டது குறிப்பாக இந்த கொரோனா காலத்தில் இருந்து 
என்னுடைய வேலை வேலையும் நான் ஒரு கடையில் வேலை செய்த செய்கின்ற வழியினால் எனது வேலைகளும் அதனால் அதனால் உண்டாகின்ற வருமானமும் தடைப்பட்டு விட்டது அப்ப எனக்கு இங்கே நான் வாழ்வது எனக்கு பெரிய சிரமமா இருக்கிற சந்தர்ப்பத்தில் நான் என்னை சார்ந்திருந்த உறவுக்கு ஊரிலே நான் பொருளாதார உதவிகள் செய்ய முடியாத நிலைமை இருந்தது அப்ப அது அந்த பொருளாதார உதவி செய்யாத முடியாத செய்ய முடியாத நிலைமையில எனக்கு எனக்கே ஒரு மன வருத்தம் ஏற்பட்டது என் நான் ஒன்று உதவி செய்ய முடியாத ஆளா இருக்கின்றேன் என்ன வாழ்க்கை இருந்து என்ன அப்படியான ஒரு விரக்தி நிலையில் என் நான் தள்ளப்பட்டேன் அதனை அதன் அதன் காரணமாக நான் எனது ஊரில் இருக்கும் அம்மாவுடன் கூட நான் கதைப்பது இல்லை ஏனென்றால் எனக்குள்ளேயே ஒரு விரக்தி நிலை நான் உதவி என்னால் உதவி செய்ய முடியாத நிலைமையில் இருக்கின்றேன் நீங்கள் சொல்வதை கேட்க மிகவும் நீங்கள் கஷ்டப்பட்டிருக்கிறீர்கள் என்றதை என்னால் உணரக்கூடியதாக இருக்கிறது தீபன் நீங்கள் வந்து சொல்லியிருக்கின்றீர்கள் அந்த இந்த ஆறு மாத காலமாக இவ்வளவு கஷ்டமாக நீங்க கஷ்டங்களை அனுபவித்திருக்கின்றீர்கள் என்று சொல்லி ஆனால் நாங்கள் எப்படி உங்களுக்கு உங்களுடைய இந்த நிலைமையை பற்றி கொஞ்சம் சிந்தித்து பார்ப்போமா ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து எப்படி இது வந்து உங்களுக்கு நடக்கின்றது என்றதை பார்ப்போம் இந்த கடந்த இரண்டு வாரங்களாக எப்பொழுது நீங்கள் வந்து மோசமாக உணர்ந்தீர்கள் உங்களுடைய பிரச்சனைகள் அதிகமாக இருக்கின்றது உங்களால் வாழ முடியவில்லை என்று கூட சொல்லி இருக்கின்றீர்கள் எப்பொழுது இந்த பிரச்சனைகள் உங்களுக்கு அதிகமானது லாஸ்ட் டூ வீக்ஸில் ஒரு மோசமான நிலைமையை எப்பொழுது உணர்ந்தீர்கள் இந்த லாஸ்ட் ரெண்டு கிழமைகளில் குறிப்பாக சொல்ல சொல்லுவதானால் வேற நாட்கள் ஓரளவுக்கு பரவாயில்லை எனக்கு ஏதோ போய்விடும் ஆனால் ஈவன் இந்த கொரோனா காலத்திலும் பகுதி நேர வேலைகள் செய்ய செய்கின்றபடியால் வேற நாட்கள் எனக்கு அந்த ஓரளவுக்கு போய்விடும் ஆனால் இந்த வேற இறுதி என்பது மிகவும் கனமாக இருக்கும் ஏனென்றால் அந்த நேரத்தில் தான் எனக்கு அந்த நினைவுகள் எல்லாம் சுற்றி சுற்றி எனக்கு வந்து கொண்டிருக்கும் குறிப்பாக சொல்லப்போனால் ஞாயிற்றுக்கிழமையில் அந்த நினைவுகள் என்னை முழுமையாக பார்க்கும் குறிப்பாக அந்த அடுத்த நாள் திங்கட்கிழமை நித்திரையால் எழும்ப கூட மனதில் உற்சாகமே இல்லாமல் இருக்கும் வேலைக்கு வேலை இருந்தாலும் போகக்கூடிய நிலைமையில் இல்லாமல் இருக்கும் சில நேரம் அப்படியே வேலைக்கு போகாமலே பன்னெண்டு மணி வரையும் நித்திரையிலே இருப்பேன் அப்ப இந்த இந்த திங்கட்கிழமை போன திங்கட்கிழமை நீங்கள் நித்திரை இல்லாமல் இருந்தீர்களா நிச்சயம் அதாவது வந்து வேலைக்கு போக முடியவில்லையா போக இல்லை ஓகே அந்த நேரங்களில் என்ன நடந்தது என்று கொஞ்சம் பார்ப்போம் சரியா உங்களுடைய சூழ்நிலை வேலைக்கு போக முடியவில்லை நீங்கள் வந்து அதிகமான நேர நித்திரை கொண்டிருக்கின்றீர்கள் பிந்தி எழுந்திருக்கிறீர்கள் அப்படித்தானே சொல்லுகிறீர்கள் அப்படித்தானே ஓகே சரி உங்களுடைய மனதில் என்ன எண்ணங்கள் போய் கொண்டிருந்தது அந்த திங்கட்கிழமை நீங்க வந்து அப்படி வேலைக்கு போக முடியாத தன்மையில ஆழ்ந்திருக்கீர்களே அப்படி என்ன நடந்துச்சுது நீங்க என்ன எண்ணங்கள் வந்து என்ன யோசித்துக் கொண்டிருந்தீர்கள் திங்கட்கிழமை விடிய இருக்கைக்குள்ள எனக்கு மனதிலே எழுதுற முதல் நோ இது வந்து நான் எழும்பி என்ன பயன் அதுக்கு பிறகு எனக்கு இங்கே யாருமே இல்லைதானே மற்றது அதோட இப்ப பழுது நேர வேலை செய்கிறது படியாலே எனக்கு அந்த வேலையிலேயும் திருப்தி இல்லை கொஞ்ச நேர வேலை அதுகள் எல்லாத்தையும் யோசிச்சு பார்க்கல எனக்கு நான் ஒரு தோல்வி அடைந்த ஒரு மனிதனாகவே உணர்கிறேன் அதனால எனக்கு வாழ விருப்பம் இல்லாத மனநிலையிலே இருக்கிறேன் சரியான கஷ்டமான விஷயம்தான் தீபன் ஏனென்று சொன்னால் எப்பவுமே நாங்கள் வாழ்க்கையில் தோல்வி அடைந்து விட்டோம் என்று எண்ண வழிக்கிட்டாலே எங்களால் ஏன் வாழ வேண்டும் என்று அப்படி என்ற ஒரு கேள்வி வரும் இல்லையா நீங்கள் இதை பற்றி சொல்லுவது எனக்கு மிகவும் விளங்குகின்றது ஆனால் நாங்கள் வந்து எப்படி உங்களுடைய எண்ணங்கள் இருக்கு இப்படி இருக்கும் பொழுது உங்களோட உணர்வுகள் எப்படி இருந்தது அதாவது வந்து நீங்கள் எப்படி யோசிக்கும் பொழுது எப்படியான உணர்ச்சிகள் ஃபீலிங்ஸ் அப்படி என்று சொல்லுவோம் அப்படியான என்ன உணர்ச்சிகளை வந்து நீங்கள் உணர்ந்தீர்கள் அடிப்படையில முதல் தனிமைதான் எனக்கு தனிமையான உணர்வு இருந்தது நான் தனிமையான மனிதனாகிவிட்டேன் என்ற உணர்வு இருந்தது அது அதோடு சேர்ந்த கோபம் வந்தது எரிச்சல் வந்தது அதோட ஒட்டிய விரக்தி வந்தது அதனால் இந்த உணர்வுகளால் ஏற்பட்ட மனச்சோர்வு இருந்தது எல்லாத்துக்கும் கடைசியிலே பயமாகவே இருந்தது ஓகே ஸோ எனக்கு நீங்க சொல்றது விளங்குது ஏனென்றால் நான் கூட ஒரு காலையில எழும்பி என் நான் எழும்புறதுங்க பயன் என்ன எனக்கு ஒருத்தருமே இல்லை எனக்கு நல்ல வேலை இல்லை நான் இந்த வாழ்க்கையில தோற்றுவிட்டேன் அப்படி நான் வாழ விரும்பவில்லை அப்படி என்று எண்ணும் பொழுது 
நிச்சயமாக என்னுடைய வாழ்க்கையில் கூட விரக்தி எரிச்சல் தனிமை கோபம் மனசோர்வு பயம் எல்லாம் வருவதற்கு நிச்சயமாக சந்தர்ப்பகம் சந்தர்ப்பம் இருக்கின்றது நீங்கள் சொல்வது எனக்கு விளங்குகின்றது இப்ப நீங்கள் இது இந்த எண்ணங்களும் உணர்வுகளும் சேர்ந்து இப்படி நீங்கள் யோசிக்கும் பொழுது உங்கள் உடலில் என்ன அறைகுறைகளை வந்து உணர்ந்தீர்கள் அதாவது வந்து என்ன உடல் எப்படி இருந்தது அதன் நிலைமை எப்படி இருந்தது மனதுக்குள் குறிப்பாக என்னுடைய உடலே எனக்கு கனமாக உணர்கிறேன் அதோட ஒரு நெஞ்சு வலி நெஞ்சில வலி இருக்கிற மாதிரி ஒரு உணர்வு வருகிறது அதே நேரம் வயிற்றிலே ஒரு வலி ஓ வித்தியாசமான ஒரு உணர்வு இருக்கிற மாதிரி தெரிகிறது இந்த நேரம் ஒரு படபடப்பு மாதிரி ஒரு அந்த இது இருக்குது மற்றது அதனால் ஒரு இந்த சுவாசிக்கிறது அதுலேயும் கொஞ்சம் கடினமா இருக்கிற மாதிரியும் தெரியுது அதே நேரம் கொஞ்சம் வியர்க்கிற மாதிரியும் இருக்கு அப்ப இப்படி எல்லாம் நடந்து கொண்டிருக்கேக்குல நான் உங்களை அங்க வந்து பார்த்திருந்தால் என்ன செயல்ல நீங்க ஈடுபட்டிருப்பீங்க என்ன சரியான கஷ்டமா இருக்கும் இல்லையா அப்ப என்னென்ன செயல்பாடுகள் செய்து கொண்டிருப்பீங்க அல்லாட்டி என்னத்தை செய்யாம இருக்கிறீங்க நான் இந்த இப்படியான நிலைமை இப்படியான உணர்வுகள் விதைக்குல அநேகமா நான் நான் வளமையா இந்த வீடு எல்லாம் துப்புரவா வச்சிருப்ப நான் இந்த நிலைமையில வீடு வீட்டை பற்றியும் நீங்க யோசிக்கிறேன் அதெல்லாம் அப்படி அலங்கோலமாக இருக்கும் மற்றது வேலைக்கும் நான் அது இணைச்சாத்தன் போவேன் இல்லையா என்றுதான் நான் அப்படியே படுத்துருவேன் மற்றது கூடுதலான நேரம் நித்திரையிலே இருப்பேன் மற்றது ஒழுங்கான சாப்பாடு வந்து நேரத்துக்கு சாப்பிடுவேன் சில நேரம் காலமையாக மத்தியானம் சாப்பிடாமலே இரவு வரைக்கும் இரவு தான் சாப்பிடுவேன் அது இந்த நண்பர்கள் வட்டத்துல வந்து வளமையான எனக்கு ஒரு நண்பர்கள் வட்டம் இங்கே இருந்தது அப்ப அவர்களோடையும் வந்து நான் அடிக்கடி பேசுறது இல்லை அட்டது வளமையா நான் உடற்பயிற்சி செய்யறேன் ஆனா அந்த உடற்பயிற்சி எல்லாம் இப்ப நான் விட்டுட்டேன் ஏன் என்ற ஏன் அதை நான் செய்து நான் எண்ணத்துல எண்ணத்துக்கு என்று சொல்லி ஆகலும் அந்த கோக கோபமும் விரக்தியும் இருக்கல சில நேரம் நானே சுவர்ல கையால குத்தியும் இருக்கின்றேன் ஆஹ் மற்றது அதோட மது பழக்கமும் ஏற்படுத்தி கொண்டிருக்கேன் இப்ப ஓகே ஓகே விளங்குது நீங்க சொல்றது நாங்கள் பார்ப்போம் நீங்க சொன் என்ன சொன்னீங்கன்னு திருப்பி இருக்கா நான் உங்களுக்கு நான் மேக் ஷோ பண்றதுக்கு அதாவது நான் உங்களை சரியாக கேட்டிருந்தேனோ நீங்க சொன்னதை சரியா உள்வாங்கினேனோ அப்படி என்று பார்ப்போம் சரியா சீதன் ஸோ நீங்க சொல்லி இருக்கிறீங்க உங்களுடைய எண்ணங்கள் காலையில் எழுந்திருப்ப அதாவது சுச்சுவேஷன் சூழ்நிலை வந்து நீங்க நித்திரையில் இருந்து காலையில் பன்னெண்டு மணிக்கு எழுந்து இருக்கிறீங்க வேலைக்கு போகவில்லை அதுதான் உங்களோட சுச்சுவேஷன் அதுவும் லாஸ்ட் மண்டே காலையில் எழு எழுந்திருக்கும் பொழுது உங்களுடைய எண்ணங்கள் எல்லாம் அதாவது வந்து ஒரு எதிர்மறை எண்ணங்களாக ஓடு எழுந்திருக்கின்றீர்கள் அதாவது வந்து எழுந்திருப்பதன் பயன் என்ன எனக்கு யாருமே இல்லை எனக்கு நல்ல வேலை இல்லை நான் ஒரு தோல்வி ஆக ஒரு தோல்வி அடைந்து விட்டேன் வாழ்க்கையில் என்னால் வாழ முடியவில்லை அப்படி என்றெல்லாம் நீங்கள் யோசனையோடு எழுந்திருக்கின்றீர்கள் அவங்களோட அது உங்கள் உணர்வுகளை எல்லாம் விரக்தி எரிச்சல் தனிமை கோபம் மனச்சோர்வு பயத்துக்குள் உங்களை ஆட்கொள்ளுகின்றது அப்படி நீங்கள் யோசித்து இந்த பயத்துக்குள் ஆட்கொண்டிருக்கும் பொழுது உடல் உங்களுக்கு கனமாகவும் நெஞ்சு வழியாகவும் வயிறு பற்று வழி பற்றது படப்படப்பு சுவாசம் சிக்கல் அதுகள் அதுகள் கூட நீங்க உணர்ந்து கொள்ளுகிறீர்கள் இப்படி எல்லாம் இருக்கும் பொழுது நான் கூட எனக்கு கூட வேலையில் வீட்டை சுத்தம் செய்ய மனம் வராது அதாவது நீங்கள் வேலை செய் செய்கிறதை நிறுத்திவிட்டீர்கள் என்று சொல்லி இருந்தீர்கள் சாப்பிடுவதில்லை மண் நண்பர்களிடம் பேசுவதில்லை உயர் ப உடல் பயிற்சி நிறுத்திவிட்டீர்கள் அஹ் கோபம் வரும் பொழுது உங்கள் ஃப்ரஸ்ட்ரேஷன் ஆகி விரக்தி ஆகி சுவரில் குத்துவீர்கள் என்று சொல்லுகிறீர்கள் படுக்கையில் இருப்பீர்கள் அப்படி கூட சொல்லுகிறீர்கள் இதே இது ஒரு இது ஒரு வட்டத்துக்குள்ளேயே நாங்கள் அகப்பட்ட மாதிரி இல்லையா தீபன் நீங்கள் பாருங்கள் சூழ்நிலைகள்ல நீங்கள் இணைக்கின்ற எண்ணங்கள் எல்லாம் அந்த எண்ணங்கள் உணர்வுகளை தூண்டி உடல் அறிகுறிகள் கூட உங்களுக்கு உதவி செய்வதில்லை அந்த உங்களுடைய செயல்பாடுகள் கூட மாறிவிட்டது நன்றாக இருந்த உங்களுக்கு வந்து இப்படியான பிரச்சனைகள் வர தொடங்கிவிட்டது இந்த வட்டத்தை உங்களுக்கு விளங்குகிறதா இந்த வட்டத்துக்குள் நீங்கள் அகப்பட்டிருக்கிறீர்கள் என்று ஓகே நீங்கள் இங்கே வந்தது மிகவும் நல்ல விஷயம் ஏனென்று சொன்னால் நீங்கள் அதிக இந்த வட்டம் ஆகலும் பயங்கரமாக முதல் நீங்கள் முதல் முறையாக அதாவது வந்து ஆறு மாதத்துக்குள்ளேயே வந்தபடியால் உங்களுக்கு எங்களால் உதவி செய்யக்கூடியதாக இருக்கும் என்றுதான் நான் நினைக்கின்றேன் அதனால் நீங்கள் வந்ததற்காக மிகவும் சந்தோஷப்படுகிறேன் அதாவது இந்த இந்த நேரத்தில் ஓகே ஸோ நாங்கள் வந்து பார்ப்போம் உங்களுக்கு வந்து வேறு விஷயங்கள் கூட சொல்லி இருக்கிறீர்கள் அதாவது வந்து 
அஹ் உறப்பதே மேல் அல்லாவிட்டால் வாழ பிடிக்கவில்லை அப்படி என்று சொல்லி இருக்கிறீர்கள் இல்லையா அதை பற்றி கொஞ்சம் நாங்கள் அவதானித்து பார்ப்போம் தீபன் அஹ் கடந்த காலங்களில் இப்படியான எண்ணங்கள் உங்களுக்கு வந்திருக்கின்றதா இல்ல இதுதான் முதல் தரம் இப்படி இதுதான் உங்களுக்கு முதல் தரவாக வந்திருக்கின்றது அப்படியா ஓகே ஓகே ஸோ அது கூட நீங்கள் மிகவும் நன்மை நீங்கள் உடனடியாக வந்தது என்றால் இப்பொழுதுதான் இப்படியான எண்ணங்கள் உங்களுக்கு ஏற்பட தொடங்கி இருக்கின்றது ஓகே இதற்கு முன்பு வந்து நீங்கள் ஏதாவது உங்களுக்கு தீங்கு செய்திருக்கிறீர்களா இதற்கு முதல் அதாவது வந்து செல் ஹார்ம் அப்படி என்று சொல்லுவோம் உங்களை நீங்கள் சிவரில் குத்துகிறது என்றது சொல்றீங்க அது உங்களோட கைக்கு வேலையை உண்டாக்கும் அதே மாதிரி நீங்கள் செல் ஹார்ம் அப்படியான சம்பவங்களில் முதலில் ஈடுபட்டிருக்கிறீர்களா இல்லை நிச்சயமாக இல்லை ஓகே ஸோ அதுவும் இப்பொழுதுதான் உங்களுக்கு தொடங்கி இருக்கின்றது இது தொடர்பாக நீங்கள் ஏதாவது இப்ப உங்களுக்கு இந்த எண்ணங்கள் எல்லாம் தோன்றுற பிறகு சிவரில் எல்லாம் நீங்கள் குத்துகிறீர்கள் சிலவளில் உங்களுக்கு காயங்கள் கூட அதனால் ஏற்படலாம் ஆனால் இப்படியான எண்ணங்கள் தோன்றினா பிறகு ஏதாவது திட்டங்கள் வகுத்திருக்கின்றீர்களா நான் வந்து எண்ணெய் அழித்து விடுவதே நல்லது அப்படி என்று ஏதாவது திட்டங்கள் வகுத்திருக்கிறீர்களா இல்லை அப்படி அந்த அப்படி யோசிக்கவில்லை ஏனென்று சொன்னால் முக்கியமாக நான் எனது உறவு எங்கள் அம்மாவும் மற்றும் என்ற என்னை சார்ந்த உறவுகளும் இருக்கின்றார்கள் என்னை நம்பி அந்த அந்த இது என்ற மன மனதில் வருவதால் நான் அப்படியாக என்னை யோசிக்கவில்லை ஓகே அப்படி இருந்தாலும் தீபன் அதாவது வந்து நீங்கள் உங்களை பாதுகாப்பாக வைத்திருப்பீர்கள் என்று நீங்கள் உணர்ந்தாலும் நான் உங்களுக்கு வந்து சில சில இன்ஃபர்மேஷன் அதை வந்து தர விரும்புகின்றேன் அதற்காகத்தான் இந்த கேள்விகளை நான் திருப்பி திருப்பி உங்களை கேட்கின்றேன் நீங்கள் குறை நினைக்க கூடாது எதிர்காலத்தில் உங்களை துன்புறுத்துவதற்கு நோக்கம் இருந்தால் ஜீரோ டு டென் அப்படி என்று சொன்னால் சைபர்ல இருந்து பத்து சைபர் வந்து நீங்கள் உங்களுக்கு நோக்கமே இல்லை பத்து என்பது அதிக நோக்கத்தோடு செயல்படுவீர்கள் என்று அர்த்தம் எந்த எண் நீங்கள் கொடுப்பீர்கள் எனக்கு அப்படியா நோக்கம் இல்லை என்ற வழியெல்லாம் நான் சைபர் தான் கொடுப்பேன் ஓகே அப்ப நீங்கள் உங்களை பாதுகாப்பாக வைத்திருப்பீர்கள் உங்களுடைய அம்மா அவர்களுக்காகவும் உங்கள் குடும்பத்துக்காகவும் ஓகே அப்படித்தான் இருந்தாலும் சில நேரங்களில் எங்களுடைய எண்ணங்கள் அதிகமானால் எங்களை அறியாமலே சில எங்களை நாங்கள் தாக்குவதற்கு முற்படுவோம் அதனால் நான் உங்களுக்கு நீங்கள் இப்பொழுது யூகேயில் இருக்கின்றபடியால் உங்கள் உங்களுக்கு வந்து எமர்ஜென்சி ஹெல்ப் லைன் அப்படி என்ற ஒரு உதவிகரமாக இருபத்தி நாலு மணத்தியால நேரம் நீங்கள் அவர்களோடு தொடர்பு கொள்ளலாம் ஏதாவது ஆபத்து அப்படி நீங்கள் யோசித்தால் உங்களுக்கு உங்களை காயப்படுத்தி விடுவீங்களோ அல்லாவிட்டால் என்னை நானே ஏதாவது தற்கொலை முயற்சியில் ஈடுபடுவேனோ என்று நீங்கள் பயந்தீர்கள் என்று சொன்னால் அதிகமான எண்ணங்கள் தீவிரமாக ஏற்பட்டு அதற்குள் நீங்கள் அகப்பட்டு இருந்தால் இந்த எண்ணை பாவித்து நீங்கள் அவர்களை தொடர்பு கொள்வீர்களா ஏனென்று சொன்னால் என்னை நீங்கள் இருபத்தி நாலு மணத்தியாலும் நேரமும் என்னோடு தொடர்பு வைக்க முடியாது நீங்கள் ஒவ்வொரு கிழமைகளும் என்னை பார்க்க வரும் பொழுதுதான் நான் உங்களை பார்க்க முடியும் ஆனால் நீங்கள் பாதுகாப்பாக இருக்க வேண்டும் என்பதுதான் எனது எண்ணம் நான் அடுத்த முறை உங்களை பார்க்கும் பொழுது நீங்கள் என்னோடு பாதுகாப்பாக வந்து பேச வேண்டும் அதனால்தான் நான் உங்களை இதை கேட்கின்றேன் நீங்கள் இதால் இது உங்களால் செய்ய முடியுமா நிச்சயமா செய்ய முடியும் ஓகே நன்றி தீபன் அப்படி நீங்கள் வந்து நான் நான் சொல்லுகின்ற இதுகளை வந்து கேட்டு நீங்கள் அதன்படி நடப்பு நடக்க போகின்றேன் என்று சொல்லுகிறீர்கள் அதை கேட்க மிகவும் சந்தோஷமாக இருக்கின்றது இன்னும் கொஞ்சம் சில கேள்விகள் இருக்கின்றது அஹ் எனக்கு விளங்குகிறது நான் உங்களை கேள்விகளுக்கு மேல் கேள்வி கேட்டுக் கொண்டிருக்கின்றேன் அஹ் நீங்கள் முதல் முதலாக என்ன பார்க்க வந்திருக்கிறீர்கள் ஆனால் இந்த கேள்விகள் எனக்கு வந்து உதவி செய்கின்றது எவ்வளவு எந்த நிலைமையில் நீங்கள் இப்பொழுது இருக்கிறீர்கள் என்ன பிரச்சனையில் நீங்கள் ஆக்கப்பட்டிருக்கிறீர்கள் அதனால் நான் எப்படி உங்களுக்கு உதவி செய்யலாம் என்ற நோக்கத்தோடு தான் இந்த கேள்விகளை உங்களை கேட்டுக்கொண்டிருக்கின்றேன் உங்களுக்கு வந்து களைப்பாக இருக்கிறதா நான் கேட்கின்ற கேள்விகளால் சிறிது சிறிதுதான் ஓகே தொடர்ந்து கேட்கலாம் கேள்வி கேட்கலாமா சரி சரி ஆனால் நீங்கள் இன்னும் களைப்பாக இருந்தால் எனக்கு சொல்லுவீர்களா இது ஆகலும் எனக்கு களைத்து விட்டேன் என்னால் முடியாது என்று சொல்லி நிச்சயமா ஓகே சரி நீங்கள் வந்து மதுவை பற்றி கதைத்திருக்கின்றீர்கள் நீங்கள் எவ்வளவு மது அருந்துகிறீர்கள் என்று சொல்ல விரும்புகிறீர்களா நான் இந்த மது பழக்கம் வந்து ஆறு மாதத்துக்கு முதல் தான் தொடங்கினது ஆரம்பத்தில் சிறிதளவு தான் இருந்தது ஆனால் குறிப்பாக இந்த கொரோனா காலம் தொடங்கின காலங்களில் தான் நான் மிகவும் மன அழுத்தத்தில் இருந்தேன் அந்த நேரங்களில் நான் ஒவ்வொரு நாளுமே நிறைய மதுவை குடித்துக் கொண்டிருந்தேன் 
ஆனால் ஒரு ஒரு கட்டத்தில் கிட்டத்தட்ட ஒரு மூன்று வாரங்களுக்கு முன்புதான் ஏதோ எனக்கு எனது மனதில் தோன்றியது நான் ஏதோ ஒரு பிள்ளையான வழியில் சென்று கொண்டிருக்கின்றேன் என்று அப்போ ஒரு பயமே எனக்கு ஏற்பட்டது அதனால் என்னவோ தெரியாது நான் மூன்று வாரங்களுக்கு முன்பு இந்த மது பழக்கத்தை குறைக்க தொடங்கினேன் இப்ப கொஞ்சம் மது குடிக்கிறத நிப்பாடி இருக்கின்றேன் ஓகே நல்ல விஷயம் தீபன் நீங்கள் வந்து சரியாகத்தான் செயல்படுவதற்கு தொடங்கி இருக்கின்றீர்கள் நீங்கள் உங்களை உணர்ந்து பார்த்திருக்கின்றீர்கள் யோசித்து பார்த்திருக்கிறீர்கள் என்ன என்னுடைய வழி தப்பான வழியில் போய்கொண்டிருக்கின்றேனோ என்று கூட நீங்கள் யோசித்திருக்கிறீர்கள் அது நல்ல முடிவு நீங்கள் எடுத்த முடிவை நான் வந்து ஆராதிக்கின்றேன் அது நல்ல விஷயம் நீங்கள் வந்து செய்தது ஏனென்று சொன்னால் நாங்கள் உண்மையிலேயே யோசித்து பார்ப்போம் நீங்கள் வந்து இந்த பிரச்சனைகள் உங்களுக்கு தொடங்கினது உங்களுக்கு இங்கே இருப்பதற்கு வீசா மற்றது சரியான உங்களுக்கு அடிப்படை வசதிகள் இல்லை அதே நேரத்தில் வந்து கடையில் கூட வேலை செய்யும் பொழுது கடினம் ஆனால் இந்த ஒரு விழாவுக்கு நீங்க சென்ற இடத்தில் தனிமையாக வந்து உணர தொடங்கி விட்டீர்கள் இப்படியான விஷயங்கள் உங்களை வந்து உங்களை வந்து ஆக்கிரமித்து கொன்றபடியால் மற்றது கொரோனா கூட வந்தபடியால் நீங்கள் அதிகமாக தனிமைப்படுத்தப்பட்டு நிலையில் இப்படியான விஷயங்களில் வந்து அகப்பட்டு இருக்கின்றீர்கள் இந்த வட்டத்துக்குள் வந்து அகப்பட்டு இந்த பிரச்சனையில் இருக்கிறீர்கள் ஆனால் உண்மையில் உங்கள் மனதில் இருக்கும் ஆசைகள் எல்லாம் என்னுடைய பிரச்சனைகள் சரிவர வேண்டும் விசா பிரச்சனைகள் சரிவர வேண்டும் எனக்கு ஒரு நல்ல மனைவி இருக்க வேண்டும் அல்லாவிட்டால் நான் எனக்கு ஒரு நல்ல குடும்பம் இங்கே அமைய வேண்டும் அப்படியான எண்ணங்களில் தான் நீங்கள் அந்த எண்ணங்கள் தான் உங்களுடைய நல்ல நோக்கங்களாக இருக்கும் என்று நினைக்கிறேன் அது சரியா நான் சொல்வது தீதன் அதை தாங்க முடியாமல் தானே இதுக்குள் போனீர்கள் உங்களுடைய திறமையை நினைத்து நீங்கள் சொல்வது சரி ஓகே சோ சோ நாங்கள் வந்து உண்மையிலேயே அப்ப நாங்கள் இந்த எக்ஸிட் பண்ணினா இந்த இந்த வட்டத்தில இருந்து எப்படி வர்றதுண்டா அந்த வழிக்குத்தான் போக வேண்டும் ஏனென்று சொன்னால் நாங்கள் மனிதராக இருக்கும் பொழுது நாங்கள் எங்களுக்கு விருப்பமான விஷயங்களில் தானே ஈடுபட வேண்டும் உங்களுக்கு மது குடித்தோ நண்பர்களை பார்க்காமலோ வீட்டுக்குள் இருந்து கஷ்டப்பட்டோ வேலைக்கு போய் கஷ்டப்படுவது உங்களுக்கு அதை நீங்கள் விரும்பவில்லை ஆனால் அதற்குள் இப்பொழுது ஆக்கிரமித்து இருக்கிறீர்கள் அப்ப உங்களுடைய கோல்ஸ் அப்படி என்று சொல்லி நாங்கள் பார்த்தோம் என்று சொன்னால் அதாவது வந்து இதில இருந்து எப்படி எக்ஸிட் இந்த இதுல இருந்து வெளிப்படுவது எப்படி என்று நாங்கள் பார்த்தோம் என்று சொன்னால் சில விஷயங்கள் நான் உங்களுக்கு கூற முடியுமா எப்படி நாங்கள் இதை செய்வோம் என்று சொல்லி நிச்சயமா ஓகே அப்ப நாங்கள் வந்து எண்ணங்கள் எண்ணங்களும் உணர்வுகளும் சேர்ந்து சில அறிகுறிகளை தந்து எங்களை ஒரு செயல்பாடுகளுக்கு ஆம் ஆக்கிரமிக்கப்படுகிறது இந்த செயல்பாடுகளை நாங்கள் நல்ல முறையில் செய்தால் இப்பொழுது உங்களுக்கு விசா பிரச்சனைகள் அப்படி என்று இருக்கிறீர்கள் இப்ப யூகேயில தமிழ் ஹெல்ப் லைன் அப்படி என்று இருக்கிறார்கள் அவர்களிடம் சொலிசிட்டர்ஸ் இருக்கிறார்கள் உங்களுடைய இந்த கேஸை வந்து அவர்கள் பார்க்கலாம் அவர்கள் உங்களுக்கு உதவி கூட செய்யலாம் அவர்கள் தனியா அது மாத்திரம் செய்வதில்லை உண்மையிலேயே உங்களுக்கு உணவுக்கு பிரச்சனை பற்றாக்குறை உங்களிடம் வசதி இல்லை அப்படி என்று நீங்கள் கஷ்டப்பட்டால் கூட அந்த உதவிகளை கூட அவர்கள் செய்கிறார்கள் உங்களுடைய டாக்டர் தான் என்னிடம் ரிசர்வ் பண்ணினார்கள் உங்களை அனுப்பினார்கள் நான் இந்த தமிழ் ஹெல்ப் லைனுக்கு உங்களை அவர்களை கொண்டாக்ட் பண்ணி உங்களை நான் ரிசர்வ் பண்ண முடியும் நம்பர் இருக்கிறது நீங்களே அதை கொடுத்து உங்களுக்கு என்ன உதவிகள் அவர்களிடம் இருந்து பெற முடியுமா நிச்சயமா அது உங்களை நல்ல நோக்கத்தில் கொண்டு போகும் இல்லையா ஆமா ஆனால் மன அழுத்தம் என்பதை பற்றி நாங்கள் பேசுவோம் சரியா சோ இன்றைக்கு வந்து நீங்கள் கலைப்பாக இருக்கின்றபடியாலும் அதிக நேரம் எங்களுக்கு செலவழிக்க முடியாது அதனால் நாங்கள் வந்து சிந்தித்து பார்ப்போம் இந்த விஷயங்களை தமிழ் ஹெல்ப் லைன் உங்களுக்கு உதவி செய்யட்டும் அது எங்களுடைய சமுதாய உதவிக்காகத்தான் அவர்கள் இருக்கிறார்கள் அந்த விடயங்கள் எங்களால் உதவி செய்ய முடியாது நான் ஒரு மன நல நிபுணர் சோ அதனால் நாங்கள் வந்து உங்களுக்கு நான் எப்படி உதவி செய்வோம் என்று பார்ப்போமா சரி ஓகே சரி இப்பொழுது ஆரம்பத்தில் நாங்கள் கண்டுபிடித்து விட்டோம் அதாவது வந்து எண்ணங்களும் உணர்வுகளும் மாற்றுவது கடினம் வர்ற எண்ணங்களை உடனே நாங்கள் மாற்ற முடியாது உணர்வுகளை மாற்றுவது கூட கடினம் இப்ப ஒரு உணர்வு எங்களோட உடலில் வந்துச்சு என்று சொன்னா அட்லீஸ்ட் ஒரு சிக்ஸ்டி மினிட்ஸ் டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் நாங்க செய்யறத பொறுத்து இருக்கு இப்ப நாங்க வந்து ஒரு எண்ணம் எங்களை தாக்கும் பொழுது அந்த உணர்வுகள் ஏற்பட்டால் ஒரு 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 மணித்தியாலுமோ ஒரு இருபது நிமிஷமோ எடுக்கும் அது வந்து போறதுக்கு ஏனென்றால் எங்களோட ரசாயன நீடித்துவிட்டால் அதை நாங்கள் மன 
சோர்வு வருத்தம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் டிப்ரெஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்ப அந்த நேரங்களில் எண்ணங்கள் அதிகமாக வந்து உங்களுக்கு இப்படியான விஷயங்கள் நடக்கும் சோ நாங்கள் இதிலிருந்து எப்படி வழிவருவது என்று பார்ப்போம் சின்ன விஷயங்களை மாத்தம் பார்ப்போம் தொடக்கத்தில் பிறகு நாங்கள் எண்ணங்களை எப்படி மாற்றுவோம் என்று திருப்பி படிப்போம் இந்த செயல்பாடு வந்து மாற்றுவதற்கு ஈஸியாக இருக்கும் நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீர்கள் நாங்கள் ஒரு இந்த இதில் ஒரு செயல்பாடுகளை வந்து மாற்றுவோம் என்று சொன்னால் மாற்ற முடியுமா அப்படி என்றால் அது என்னவாக இருக்கும் நிச்சயமாக நான் விரும்பும் உடற்பயிற்சி ஓகே ஆனால் அதை நீங்கள் செய்வீங்கள் என்று நினைக்கிறீர்களா நான் சொன்னால் ஓகே தீபன் இன்றைக்கு போய் நீங்க உடற்பயிற்சியை செய்யுங்க செய்து விடுவீங்களோ இப்போ உங்களோட கதைக்கு கொண்டு இருக்கல நான் அதை செய்வேன் தான் யோசிக்கிறேன் நான் வீட்டை போனா போல அதை செய்வேனோ எனக்கு தெரியாது ஓகே அப்ப உங்களுக்கு டவுட் இருக்கு இல்லையா தீபன் அதாவது வந்து ஓகே நான் இப்பொழுது மீராவோட கதைக்கும் பொழுது நல்லா இருக்குது அவ சொல்றதெல்லாம் சரியா இருக்கு போல இருக்கு ஆனா வீட்டை போன உடனே மாறிடுமோ அப்படி யோசிக்கிறீங்களா ஆமா ஓகே அப்ப நான் உங்களுக்கு ஒரு பயிற்சி ஒன்று உங்களுக்கு செய்து காட்டுறேன் இதை வந்து நான் பார்த்து கொண்டிருக்கிற அனைவரும் இந்த பயிற்சியை என்னோட சேர்ந்து செய்யுங்கள் தீபன் அன்ற லோகதாசோடு சேர்ந்து செய்யுங்கள் சரியா நானும் இதில் இருந்து செய்ய போகிறேன் சோ இது உங்களுக்கு ஒரு இன்விடேஷன் எப்படி எண் எண்ணங்கள் வருகின்ற எண்ணங்களையும் உணர்வுகளையும் கொஞ்சம் அதாவது வந்து எல்லாம் நிக்காது தற்காலிகமாக ஒரு நிவாரணம் ஒரு ரிலீஃப் தருவதற்காக நாங்கள் ஒரு மூச்சு பயிற்சியை வந்து செய்ய போகின்றோம் சரியா சோ ஐ வுட் லைக் டு இன்வைட் யூ டு சிட் கம்ஃபர்டபிளி and you might want to place your feet on the ground make sure your spinal cord is straight and if you are holding tensing bracing any part of your body let it go just let it go and simply bringing your attention and awareness to your breath notice the breath at the entrance of your nostril the sense of coolness the sense of coolness as you are breathing in and the rising and falling of your chest and the rising and falling of your stomach so breathing in and breathing out ningal ungalku tamilil solla valikittal ningal vasadhiyana oru amare amargayil amarndu kollungal உங்களுடைய உடலில் கவனத்தை செலுத்துங்கள் விழிப்புணர்ச்சியை உங்கள் உடலுக்குள் கொண்டு வாருங்கள் நீங்கள் கண்களை மூடிக்கொள்ளலாம் சுவாசத்தில் கவனத்தை செலுத்துங்கள் உங்கள் கவனத்தை மூச்சுக்கு கொண்டு வாருங்கள் உங்கள் மூச்சு காற்றுக்குள் எப்படி மூச்சு உள்ளே போகின்றது வெளியே வருகின்றது என்றதை அவதானித்துக் கொள்ளுங்கள் உங்கள் சுவாசத்தை மாற்ற வேண்டிய அவசியமே இல்லை ஜஸ்ட் லெட் த்ரெஸ் ப்ரீஸ் இட் செல் உங்கள் சுவாச காற்று எப்பொழுதுமே தன் பாற்றில் செயல்படும் அதனால் பிரீதிங் இன் அண்ட் பிரீதிங் அவுட் இஃப் யூ கேர் டு பிரிங் போத் ஹேண்ட்ஸ் டு யுவர் ஸ்டமக் இரண்டு கைகளையும் உங்களுடைய வயிற்று பகுதிக்குள் கொண்டு வாருங்கள் ஆஸ் யூ ஆர் பிரீதிங் இன் யூ மைட் நோட்டிஸ் எக்ஸ்பேன்ஷன் ஆஃப் யுவர் ஸ்டமக் நீங்கள் மூச்சை உள்ளுக்குள் எடுக்கும் பொழுது உங்கள் வயிற்று பகுதி விரிவாகிறதை உங்கள் கைகளில் நீங்கள் உணர்ந்து கொள்ளுவீர்கள் நீங்கள் உங்களுடைய சுவாசத்தை வெளியில் எடுக்கும் பொழுது உங்கள் வயிற்று பகுதி சுருக்கமாகி அது கூட உங்களுடைய கைகளில் நீங்கள் அதை உணரக்கூடியதாக இருக்கும் So breathing in and breathing out. All of you may be able to say it. Now, if you say the rhythm, you will be able to say the rhythm. You will be able to say the rhythm. Breathing in and breathing out. So, now, if you say count backwards, you will be able to say 11, breathing in, 11, breathing out 10 breathing in 10 breathing out 9 breathing in 9 breathing out so ipadi thalai keelaga ennikondu count backwards neengal 11 ilirund saivar mattum seiyungal anal manadukul ennikondirungal 11 11 
உள் சுவாசம் பதினொன்று வழி சுவாசம் பதினொன்று உள் சுவாசம் பத்து வழி சுவாசம் பத்து அப்படி என்று சொல்லி தலைகீழாக எண்ணி கொண்டு சாய்வர் மட்டும் போங்கள் இப்பொழுது நான் உங்களுக்கு அதுக்குரிய நேரத்தை தருகின்றேன் நேரம் எடுத்து செய்யுங்கள் அவசரப்பட வேண்டாம் தீபன் நீங்கள் செய்து முடித்தவுடன் சொல்லுங்கள் நீங்கள் நிறைவு செய்த பிறகு உங்களுடைய நீங்கள் என்னை பார்க்க பொழுது இருந்த உங்களுடைய மூட் அப்படி என்று சொல்லுவோம் பார்க்க என்னை பார்க்க வரும் பொழுது உங்களுடைய உணர்வு அதாவது மனசோர்வு நான் சைவரில் இருந்து பத்து என்று சொன்னால் எவ்வளவு இருந்தது நீங்கள் முதல் முறை அந்த ஐம்பது நிமிஷத்துக்கு முதல் எப்படி இருந்தது என்னை பார்க்கும் பொழுது அதாவது வந்து உங்களுடைய மூட் இப்ப வந்து எப்படி இருக்குன்னு அவதான் அனுப்போம் உங்களுடைய மூட் அப்படி என்று சொன்னால் உங்களுடைய உணர்வுகள் எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்போம் சரியா நீங்கள் என்னை பார்க்கும் பொழுதும் நீங்கள் கனமாக இருந்தீர்கள் என்று சொல்லி இருந்தீர்கள் அந்த ஜீரோ டு டென் அப்படி என்றால் சைபரில் இருந்து பத்து வரை மட்டும் எவ்வளவு கனமாக இருந்தது என்னை என்னோடு பேச முதல் பார்க்க முதல் ஓகே அப்ப அதிகமாகத்தான் உங்களுக்கு இருந்தது இப்பொழுது வந்து நீங்கள் இந்த மூச்சு பயிற்சியை செய்த பிறகு உங்களுடைய உடல் கனங்கள் உங்களுடைய மனங்கள் எவ்வளவு எப்படி இருக்கிறது ஓகே அப்ப உங்களுக்கு இது குறைந்திருக்கிறது ஒரு சிறிய ஒரு ரிலீஃப் ஆக உங்களுக்கு இருக்கிறதா இது அதை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்க உங்களுடைய பேரத்துக்கும் இந்த மூச்சு பயிற்சி செய்தாப்புறம் எவ்வளவு ரிலீஃப் ஆக இருக்கின்றது அதை பற்றி கொஞ்சம் சொல்ல முடியுமா உணர்வு ரீதியாக அதாவது இப்ப தற்பொழுது கொஞ்சம் அந்த மன மன சுமையை கொஞ்சம் குறைவாக உணர்கின்றேன் வீட்டில் நீங்கள் போகும் பொழுது அப்படி கனமாக நீங்கள் உணரும் பொழுது இந்த பயிற்சியை உபயோகித்து ஒரு சிறிய ஒரு இலகுவான தன்மையில் உடலுக்குள் கொண்டு வந்தால் அதற்கு பிறகு நீங்கள் விரும்பிய மாதிரி உங்களால் எக்ஸசைஸ் செய்ய முடியும் என்று யோசிக்கின்றீர்களா நான் சொல்லி தந்த மூச்சு பயிற்சியையும் கற்றுக்கொண்டு அதுக்கு பிறகு முப்பது நிமிடம் நீங்கள் உடற்பயிற்சி செய்ய வேண்டும் உடற்பயிற்சி செய்கிறதால் அந்த ரசாயனங்கள் எல்லாம் மாறுபடும் அதாவது எங்களுடைய உடலில் உற்சாகம் அடி ஏற்படும் இதை பற்றி கூடுதலாக நாங்கள் எங்களுடைய செஷன்ஸ் இது அசஸ்மெண்ட்ஸ் தானே நாங்கள் வந்து எங்களுடைய செஷன்ஸ் தொடங்கியக்கல பார்ப்போம் ஆனால் அது மட்டும் நீங்கள் எனக்கு இது முப்பது நிமிடம் உடற்பயிற்சியும் இந்த பிரீத்திங் பிராக்டிஸும் உடற்பயிற்சியும் செய்ய முடியுமா நிச்சயமா எப்படி ஞாபகம் வைத்திருப்பீர்கள் ஏனென்று சொன்னால் முதல் தானே கூறினீர்கள் நான் வீட்டை போனவுடன் உங்களோட சபைக்கு நன்றாக இருந்தது ஆனால் வீட்டை போனவுடன் எல்லாம் மறந்து விடுவேனோ தெரியவில்லை என்று அப்ப இதை எப்படி ஞாபகம் வைத்திருப்பீர்கள் கைபேசியில் பயன்படுத்தி அதில் எழுதி கொள்வேன் எந்தெந்த நாள்களில் நீங்கள் இதை செய்வீர்கள் இந்த ஆறு மாதத்துக்கு முன்பு நான் கிழமையில் குறைந்தது நாளெல்லாம் 
மூச்சு பயிற்சி எப்பொழுது நீங்க செய்ய யோசிக்கின்றீர்கள் அதை தினமும் செய்யறதுக்கு யோசிக்கின்றேன் ஓகே இந்த நேரத்தில் செய்வீர்கள் தினமும் காலையில் செய்வது எனக்கு விருப்பமா இருக்கு ஏன் என்று நீங்கள் நினைக்கிறீர்கள் காலையில் செய்யறதை ஏன் விரும்புவீர்கள் என்று கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் பார்ப்போம் காலையில் தான் எனக்கு கடுமையான மன சோர்வும் பல ஞாபகங்களும் வருகின்றது அப்ப இப்ப நீங்கள் கற்றுக் கொடுத்த இந்த இந்த பயிற்சி நிச்சயம் என உதவும் என்று நம்புகிறேன் ஓகே தீபன் நீங்கள் சரியாக சொன்னீர்கள் காலையில் தான் உங்களுக்கு அதிகமாக மன அழுத்தம் வருகின்றது அதை அதைத்தான் நாங்கள் கண்டுபிடித்தோம் இப்பொழுது விளங்குகிறதா நாங்கள் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து உங்களுக்கு எந்தெந்த நேரத்தில் பிரச்சனைகள் அதிகமாக இருக்கிறது என்று கண்டுபிடித்தபடியால் இதை இது எங்களுக்கு உபயோகமாக இருக்கிறது அப்ப காலையில் நீங்கள் இதை வந்து செய்துவிட்டு திருப்பி முப்பது நேரம் உடற்பயிற்சிகளில் நீங்கள் வந்து ஈடுபடலாம் தீபன் எங்களுடைய நேரம் வந்து இப்பொழுது முடிவடைகிறது நீங்கள் வந்து செய்கின்ற எல்லாவற்றையும் எழுதி நீங்கள் எப்படி உங்களோட மனநிலையை உணர்ந்தீர்கள் என்று எனக்கு எடுத்துக்கொண்டு வாருங்கள் அடுத்த வாரத்தில் உங்களை நான் வந்து பார்க்கின்றேன் அதற்கு முதல் என்னோடு இவ்வளவு நேரமும் நீங்கள் கதைத்ததில் என்ன விஷயத்தை அறிந்து கொண்டீர்கள் என்ன மூன்று விஷயம் அல்லாவிட்டால் ஐந்தாகவும் இருக்கலாம் என்னத்தை நீங்கள் வீட்டில் வீட்டுக்கு எடுத்துக்கொண்டு போகிறீர்கள் இந்த எங்களுடைய சம்பாஷனையில் இருந்து எதை நீங்கள் மனதில் உள்வாங்கினீர்கள் எதை வீட்டில் எடுத்துக்கொண்டு போகிறீர்கள் குறிப்பாக முதலாவது சொல்லக்கூடிய விடயம் என்னென்றால் பிரச்சனையாளர் வந்து எனக்கு மாத்திரம் இல்லை எல்லாரால் எல்லாருக்கும் மனிதர்கள் என்ற ரீதியில் எல்லாருக்கும் பிரச்சனைகள் இருக்கின்றதை உணர்கின்றேன் எல்லாரும் இந்த பிரச்சனைகளையும் சவால்களையும் சந்தித்து தான் தங்கள் வாழ்க்கையை நடத்தி கொண்டிருக்கின்றார்கள் என்று நினைக்கின்றேன் மேலாக இந்த நீங்கள் தந்த இந்த பயிற்சி வந்து என்னுடைய என்னுடைய மன மாற்றத்துக்கும் என் வாழ்வுக்கும் நான் உதவும் என்று நம்புகின்றேன் சில விஷயங்களை உங்களுக்கு ஞாபகத்துக்கு ஊட்ட விரும்புகிறேன் நீங்கள் போக முதல் எப்படி சூழ்நிலைகள் எங்கள் எண்ணங்களை வந்து தூண்டுவிக்கின்றது அந்த உணர்வுகள் எப்படி அறிகுறிகளை கொண்டு வருகிறது அது எப்படி எங்கள் செயற்பாடுகளில் ஈடுபட வைக்கின்றது இந்த வட்டத்துக்குள் நாங்கள் அகப்பட்டு கொண்டிருந்தோம் என்று சொன்னால் கடினம் அதை வந்து வெளியில் வருவது ஆனால் நீங்கள் ஏழி அப்படி என்று சொன்னால் நீங்கள் இந்த வட்டத்துக்குள் சரியாக அகப்பட்டு அதிகம் ஆல்கஹால் எல்லாம் எடுத்து நீங்க வந்து மா போக முதல் உங்களுடைய நீங்கள் வந்து சரியான ஒரு திட்டம் ஒரு டிசிஷன் எடுத்து நீங்கள் என்னை பார்க்க வந்திருக்கிறீர்கள் அது மிகவும் நன்மையான ஒரு விஷயம் இரண்டாவது விஷயம் நான் வந்து நீ உங்களோட கதைத்ததில் அறிந்து கொண்டது நீங்கள் வந்து நல்லாக வாழ விரும்புகிறீர்கள் ஒரு மனைவியோ ஒரு குடும்பத்தோடு இருக்க விரும்புகிறீர்கள் உங்களுடைய குடும்பம் அங்கே இலங்கையில் இருக்கின்றது அவர்களோடு நீங்கள் சந்தோஷமாக இருக்க விரும்புகிறீர்கள் ஆனால் அடிப்படை தேவைகளில் நீங்கள் கஷ்டப்படுகிறீர்கள் இந்த அடிப்படை தேவைகளுக்கு உதவி செய்வதற்காக தமிழ் ஹெல்ப் லைன் உங்களுக்கு இருக்கின்றார்கள் அஹ் அப்ப நாங்கள் உங்களுக்கு இருக்கிற மன அழுத்தங்களை பற்றி நான் உங்களோடு பார்த்து கொள்கிறேன் நீங்க உங்களுடைய கோல்ஸ் அப்படி என்று சொல்லுவோம் அது நீங்கள் இதில் இருந்து வெளிவேறுவது மற்றது உங்களுக்கு ஒன்று உரிய ஆக்கு ஆற்றலோடு பழகுவது அதை பற்றி நாங்கள் பிறகு வந்து சிந்திப்போம் சரியா நிச்சயமா நீங்கள் இந்த வட்டத்துக்குள் இருந்து வெளிவருவீர்கள் என்று நம்பிக்கை இருக்கின்றதா தீபன் நிச்சயமாக இருக்கின்றது ஓகே சோ நன்றி உங்களை நான் வந்து அடுத்த முறை சந்தித்துக் கொள்கின்றேன் நன்றி ஓகே சோ நாங்கள் வந்து இப்பொழுது தீபனோடு உரையாடி அவருக்கு எப்படி நாங்கள் வந்து அவருக்கு ஒரு சிபிடி அப்படி என்று காக்னேட்டிவ் பிஹேவியரல் சைக்காலஜி என்று சிம்பிள் அதாவது வந்து இது அந்த சைக்காலஜி வந்து சரியான ஒரு இலகுவான ஒரு சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள் தான் உங்களுக்கு தந்திருக்கின்றேன் ஆனால் அந் சிபிடி வந்து பிடிஎஸ்டி அன்சைட்டி டிசோர்டர்ஸ் டிப்ரெசிவ் டிசோர்டர்ஸ் அப்படி என்ற அப்படியான வருத்தங்களுக்கு கூட நாங்கள் அது வந்து யூஸ் பண்ணலாம் ஆஹ் ஆனால் இது ஒரு சின்ன ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஏனென்று சொன்னால் நீங்கள் கூட உங்களுக்குள் ஏதாவது பிரச்சனை இருந்தால் அறியலாம் இதை தீர்த்து கொள்ளலாம் என்பதற்காக நாங்கள் இதை மிகவும் இலகுவான முறையில் உங்களுக்கு காண்பி தந்திருக்கின்றோம் உங்களுடைய ஹோம்ஒர்க் உங்களுக்கு கூட ஹோம்ஒர்க் இருக்கின்றது சோ இந்த மூச்சு பயிற்சியோ அல்லாவிட்டால் வேற ஏதாவது மூச்சு பயிற்சியோ செய்து கொள்ளுங்கள் உங்களுக்கு அறிந்ததை முப்பது நிமிடம் தயவு செய்து எக்ஸசைஸ் அதை கூட நீங்கள் செய்து கொள்ளுங்கள் அதுக்கு பிறகு உங்களுடைய உணர்வுகள் எப்படி இருக்கிறது உங்கள் எப்ப எண்ணங்கள் எப்படி இருக்கிறது என்று கண்டுபிடியுங்கள் நீங்கள் இப்படியான ஒரு வட்டத்துக்குள் அகப்பட்டு இருந்தால் 
நீங்களே எழுதி இந்த வட்டத்திலிருந்து எப்படி வெளிவருவது என்று கூட பாருங்கள் அதை நீங்கள் வந்து எனக்கு வந்து ஒரு ஃபீட்பேக்காக நீங்கள் எனக்கு சொல்லலாம் இது உங்களுக்கு